共区社长早就下了命令，让我们务必看守好仓库。可是你们两个竟然在这里闲聊！跟我去看看仓库。什么人？给我出来！走那边。哎、我说过，你是逃不掉的，韩立雪。不，或许我该叫你柳迎春。把面纱摘下来吧。我们俩很久没见了吧？真没想到，会以这种方式见面，真是讽刺啊！这样的见面方式，不正是你想要的吗？少废话，把你手上的相机给我。吴玲，你真的是太卑鄙了！我真没想到，你一开始就是在利用我。我利用你，那说明你还有利用的价值。否则的话。你以为你有命活到今天吗？这种话你也说得出口？你到底还是不是人？你还有没有感情、啊？<笑>柳迎春，你是不是傻呀？我之前交给你的东西你都忘了吗？做我们这一行，字典里从来没有“感情”这两个字。别跟我废话，相机给我，做梦！<笑>对不起，迎春，我们的立场不同。别动，迎春，你没事吧？我没事。吴玲，我和你不一样，在我的字典里，“感情”这两个字永远存在。不管怎么说，我来上海第一个认识的人就是你。虽然你一直在利用我，但是你也教会了我很多。今天我放了你，但是不会再有下一次。如风，放了他吧。放了他。如风，听迎春的。等一下，请转告你们富山株式会社的宫崎社长，也就是你们黑龙会的宫崎会长，立刻终止对大河沙场还有罗氏药业的侵吞，否则他会付出很大的代价。朱飘逸先生，你的话我会带到的。柳迎春，我们还会再见面的。我倒希望，我们永远不要再见。吴玲，及早收手吧。即便你是我的妹妹。出现这样的事情，也是不可原谅的。这的确是我的错。你早该除掉那个柳迎春。是我一时疏忽，所以我很抱歉。不是疏忽，是你对他有了感情。是，我承认。他只是一个工具，用完了就应该马上扔掉。你知道你这么做？会有多危险吗？可是，他
他毕竟救过我的命。可他不也在害你吗？是。恩海相生的道理，难道你忘记了？告诉我，接下来你要怎么做？转移货物，杀掉柳迎春，逼迫大河沙场和罗氏药业，交出更多的股份，不惜一切代价达到控股的目的。听起来差强人意，不过我要的只是结果。明白。有人让我转告，要我们放弃对大河沙场还有罗氏药业的收购。是朱飘逸。哥哥怎么知道是他？我关注他很长时间了，相信他也在关注我。除了他，没人敢这样对我说话。是到了该见面的时候了。河内，在，你来安排吧。记住，是单独会面。嗨，哥哥，单独会面恐怕不妥。朱飘逸武功一流，而且他有个很强的助手。还是我派人来保护你吧。你的担忧是多余的，完全没有这个必要。我一个人就足够了，相信他也会是一个人。你去吧。可是还要我再说一次吗？是。河内，我现在写信给朱飘逸，你要亲自转交，不可以让别人代转。你是朱飘逸，对，我是朱飘逸。恭喜会长，给你的信。谢谢。嗯。宫崎约我，单独见面。单独见面，他肯定有埋伏。我们跟你一起去。是啊，朴野，日本人诡计多端，不知道他们在干什么。不，我一个人去。初次见面，我想他是想试探一下我的态度，相信他也会一个人来。哎呀！竟然让客人先到，实在是惭愧啊！这里是中国，所以您才是客人。我先到是应该的，请坐吧。哦，请坐。听说朱先生是太极拳的高手，但是说话却如此犀利，倒是出乎鄙人之预料。是一语中的，还是纳便之言？是看对方而定。说得好，中国虽然地大物博、资源丰富，但是在吃喝上却显得浪费，鄙人实在是不习惯，所以就请朱先生品茶。嗯、这里有贵国的西湖龙井，闽南的铁观音。闽北的大红袍，还有云南的普洱。看来宫崎先生对中国的茶叶很熟悉啊！哈，鄙人喜欢研究中国的一切。中国曾经是日本的老师，可现如今这位老师却远远的落后于他的学生，真是让人遗憾呢、啊。我们中国人说。一日为师，终身为父。那不知道宫崎先生觉得应该怎么对待我们中国这位老师呢？呃，<笑>
今天请朱先生过来，主要是想和您谈一谈合作的事情。合作的事情？是的，我们不妨打开天窗说亮话。现如今，南方的军队已经进入了浙江，上海工商界是人心浮动。我富山株式会社对一些工厂的收购，完全是出于保护，而不是侵吞。这朱先生，可能是误会了。嗯，如果朱先生能够停止阻拦，那么您有任何的需要，鄙人都将尽全力予以帮助。恭喜先生，如果是公平、互利的买卖，我不会干涉；但是，如果是强买强卖的话，那对不起。我不可能坐视不理，朱先生，鄙人已经表达了我的善意，请您三思。谢谢您的善意，我也表达了我的意思，也请您三思。朱先生，大河沙场和罗氏药业，我是吃定了。恭喜先生，对不起，你不但吃不到，还得把之前那些都给吐出来。朱先生，如果我们做不了朋友，那可就是敌人，你可要想好，朋友敌人。不是由我来决定的，是看你。告辞，不送。工期得不到大河沙场和罗氏药业，是不会善罢甘休的。六叔，我建议多派点人看好这两家企业，免得那帮日本人又来捣乱。你说的很有道理。这样，我现在安排如风去办这件事情。嗯。很痛吗？不会啊。不痛、啊。答应我，以后千万不要单独行动。武陵那一帮人，不是那么简单的。我只是想帮你多分担一点，我不想你太累了。那答应我没有？答应你什么呀？不要再单独行动了。嗯，好吧，那，那你也要答应我。我答应你什么？答应我，你也不可以单独行动。那不行，有些事情太危险了，是我们男人做的嘛，我怎么可能答应你呢？那到底现在说来说去，到底是你听我的还是我听你的吗？当然是你听我的了。我怎么能听你的呀、啊？那这样吧，那大事情听我的，那其他事情都听你的好不好？不行。哎，哎呀，你看，很痛吧？那亲一个吧。<笑>你干嘛？<笑>那咬一个吧。不要，亲一个吧。疼，疼，疼！陈馆长，马宁儿现在如何？哦，你说他呀，他本身一个浪子，失去了张连海这个靠山以后，后来凭借自己的本事赢取了全国国术大赛，现在在馆里当上了总教练。为了表现自己的实力，还挺卖力的。我需要一场新的比赛，由他。来挑战马宁儿，河内，嗯，你有几成胜算？打赢他，不难。打赢马宁儿这事儿不难，可是要马宁儿应战这事儿难啊。陈馆长，这就是我请你来的原因。陈馆长。请笑纳
，我只要一个结果，让马宁儿迎战。恭喜先生，这钱是好东西，金钱没有国界，就像我这个人一样，什么爱不爱国的空话我从来不谈，只是这是你我之间的交易。马宁儿这一世，您给的钱是不是有点多呀？<笑>陈馆长，我喜欢你这样的人。如果所有中国人都像你这样，事情就好办多了。既然是交易嘛，就不是一次两次。我们之间的合作是长期的，所以，请你收下吧。好，有宫崎先生这句话，马宁的事儿就包我身上了。很好，武林。你要发动上海大校所有报纸，集中报道河内挑战中国国术大赛冠军马尼尔这件事，越热闹越好。明白，哥哥，我一定会办好这件事。河内，嗯，你明天就带人到国术馆，向马尼尔正式下挑战书。嗨，一、二、二、二、三、二、四、二、五、二。走，好，大家休息会儿。哎，马教练，马教练，喝口水，辛苦了，让他们自己练呗，大热天的。谢谢馆长，学八极拳不是儿戏，既然我担任了总教练，就必须对得起这个位子，还是由我来吧。好，谁是马娘？你们谁是马尼尔啊？我就是。我们大日本空手道高手何内京正式向你发出挑战。嗯，你就是何内京，你，我，决斗。我不会随便接受别人的挑战的。我看各位还是请回吧。你的，懦夫。喂，你住手、啊！住手！住手！住手！住手简直欺人太甚了！你们，谁说马宁是怕你们的啊？马教练，这帮日本人都欺负到我们国术馆头上来了。哎，你不会害怕输给他们以后就毁了你国术冠军的名声吧？你马教练，这个人荣辱和民族大义相比，哪个更重要啊？我觉得男人大丈夫宁可战死擂台，也不能苟且偷生，对不对？好，我接受你的挑战。好，擂台见。宫崎先生，马宁儿已经接受挑战了，您找我过来，不知还有别的事儿吗？他接受挑战，我当然知道，但我还需要他来一趟。有些事情我要和他当面谈。来这儿，可能有点难度吧？他不太喜欢来这个地方。有点难度，啊？没点难度，我请你来干什么？要知道，我们之间的合作是长期的。陈馆长忘记了。呃，没吧，没吧，那就去办吧。你说过金钱是没有国界的，希望我们之间的合作也不会再有国界。金钱是没有国界，可人当然是有国界的。陈馆长，如果我们之间的友谊出了问题，我想你也知道会是什么后果。去。还是不去。没没。去。馆长，您找我。哎哎哎，来。
坐，来，喝杯茶。嗯，馆长，您找我有什么事？哦，对了，富山株式会社的宫崎先生想让你过去一趟。馆长，我这才接受了他们的挑战，就过去他们那边，恐怕有所不妥吧？说的也是啊。不过我思前想后，觉得你还是得去一趟。馆长，您这是什么意思？宁儿，你就给我个面子，你去一趟吧，跟他谈一下，我想不会有什么大事的。馆长，其实你我都知道，虽然说表面上宫崎是富山株式会社的人，但其实他是上海黑龙会的大头目，所以我实在不想跟他们有什么过往。马宁儿。马教练，你过去的事情，我可是略知一二的。黑龙会对你来说也不陌生，是吧？对，我的确和黑龙会有些过往，但当时我是被利用的，更何况此一时彼一时。好了，宁儿，我再说一次，就当给我陈明一个面子，去一下好不好？马尼尔马先生，你终于来了，快快请坐吧。有话直说吧，要不是陈馆长一再的要求我来，我才不会过来。<笑>既来之，则安之嘛。马先生，你在我们收购大和沙场和罗氏药业的过程中，有过很出色的表现，所以我们……如果我当时知道你们真正的目的，我是不会出手的。好。听说，你和朱飘逸是一起长大的，但他几乎夺走了你的一切，对此我深感不平。那是我们两个之间的私事，我想，就不用宫崎先生你操心了。<笑>马先生，良禽择木而栖，以你的才华，担任一个区区的武术教练，实在是可惜啊。人各有命，如果没别的事的话，我先告辞了。慢着，马尼尔先生，如果你能在与河内的比赛中主动败给他，你不但能保全性命，而且还有我富山株式会社副会长的位子在等着你。你是说让我打甲醛？好，这么说也可以。只要你接受我的条件，我们就可以共同对付朱飘逸。你失去的一切，还可以从他那儿再夺回来，何乐而不为呢？原来你打的是这个如意算盘。我告诉你，我对你这个副会长的位子根本没兴趣。我会跟他来一场公平公正的比赛。这个甲醛是不可能打的。哼。马宁儿，你不是河内的对手，我看你有才华，这么做也是保护你。你现在后悔还来得及，一旦你走出这扇门，可就迟了。我马宁儿，从来就不知道什么叫后悔。哼，不愿意降服的烈马。跑再快也没有用。河内，嗯，这场比赛该怎么打？你明白吗？明白。马宁儿为什么会接受这样的挑战呢？马宁儿争强好胜，接受挑战也是情理当中的事情。他好不容易才拿到国术大赛的第一，刚刚在国术馆站稳脚跟。就算再争强好胜，也不应该那么轻易就接受日本人的挑战。这里面一定有问题。飘逸，你们都看见了吧？这全上海的报纸都登了，马宁儿已经接受了日本人河内京的挑战，三天之内就在国术馆开打了
能这么快把消息扑遍整个上海的人没有几个人，这事儿肯定是武林干的。这正是我担心的，日本人这样做，肯定是别有用心。不行，我要去找马宁儿。哎，现在已经晚了，报纸都登了。再说你找马宁儿，他也不一定听你的。不管他听不听，总要试试吧。师傅，思路。如果你们能亲眼看到我打败河内清，该有多好！宁儿，你又来找我做什么？我的确不该来。但是你跟河内京的比武太重要，我希望你到时候不要用鹰爪功，因为空手道是刚猛的，你的鹰爪功也是刚猛的，你这样硬碰硬，恐怕没有什么优势。我真的不想看到你，麻烦你可不可以马上离开这里？我只是想帮你，以我对空手道的认识。以刚克刚，不如以柔克刚。我希望你能发挥八极拳的优势。如果再能融合太极拳的四两拨千斤，对你一定有帮助的。哼，我用太极，还四两拨千斤？周飘逸，你是来向我炫耀的吧？我用不着你指点，也可以打败河内京。给我滚！我的话，你考虑一下吧。我是想你赢，告辞。